ഹായ് വിവേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് താരനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ താരൻ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതുമൂലം നമുക്ക് മുടികൊഴിച്ചിലും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം ഈ താരനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം താരന് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുടി ഒരുപാട് കൊഴിയുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിൽ വരുമ്പോഴും ഒക്കെയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഗൗരവമായി എടുക്കാറ് തലയോട്ടിയുടെ ചർമ്മത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഒരു തരം ഫംഗസ് ആണ് ഈ താരന് കാരണം മുടികൊഴിച്ചിലിനൊപ്പം മുടിയുടെ വളർച്ച തടയുന്നതിനാൽ തന്നെ താരൻ മാറ്റാൻ നമുക്ക് നല്ല കരുതൽ അത്യാവശ്യമാണ് തല ചൊറിച്ചിൽ തലയിൽ വെളുത്ത പൊടികൾ മുഖത്തേക്ക് തൊള്ളിലേക്കും എല്ലാം ഈ പൊടികൾ ഇളകി വീഴുക എന്നിവയെല്ലാമാണ് താരന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ നിരന്തരമായ ചൊറിച്ചിൽ മൂലം തടിപ്പുകളും ചെറിയ മുറിവുകളും അതിൽ നീരൊലിപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചൊറിയുമ്പോൾ ഈ തലയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മുറിവുകളിലൂടെ അണുബാധയും അതിലൂടെ പഴുപ്പ് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് താരൻ കൂടുതലായാൽ നെഞ്ചിൽ നെഞ്ചിലും മുഖത്തും കക്ഷത്തും പുറത്തിലും തുടയെടുക്കുകളിലും എല്ലാം ഈ താരൻ ബാധിച്ച് അവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുറിവുകളും പഴുപ്പും നീരൊലിപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യസമയത്ത് താരൻ മാറ്റാതിരുന്നാൽ ശരീരത്തിലെ തൊക്കുകളിലേക്കും വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് മുൻകരുതൽ എടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം താരന് കാരണങ്ങൾ താരന് പലതരം കാരണങ്ങളുണ്ട് ശിരോചർമ്മത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന ഫർഫൻ അഥവാ പിറ്റിസോർ പോറം ഒവേൽ എന്ന ഒരു തരം പൂപ്പലുകളാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ശിരോചർമ്മത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു നിരുപദ്രവകാരിയാണ് പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇവ കൂടുതലായി വളർന്നു പെരുകി താരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു താരൻ രണ്ടു തരമുണ്ട് എണ്ണമയമുള്ളതും അല്ലാത്തതും ശിരോചർമ്മത്തിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയിലെ എണ്ണമയം കൂടുന്നത് കൊണ്ടാകുന്ന എണ്ണമയമുള്ള താരൻ അടുത്തത് സോപ്പുകൾ ഷാമ്പൂകൾ എന്നിവയുടെ അമിത ഉപയോഗം മൂലം നമ്മുടെ ശിരോചർമ്മം വരണ്ട വരണ്ടതാകുന്നു ഇതാണ് വരണ്ട താരൻ ശരീരത്തിലെ മറ്റു ചില അസ്വസ്ഥകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് താരൻ ഉണ്ടാകാനുള്ളത് പാർക്കിൻസോണിസം എന്ന രോഗമുള്ളവരിൽ താരൻ കൂടുതലായി കാണുന്നു മദ്യപാനികൾ തടി കൂടിയവർ ഹൃദ്രോഗികൾ പ്രമേഹ രോഗികൾ അപസ്മാര രോഗികൾ എന്നിവരിലും എയ്ഡ്സ് രോഗികളിലും താരൻ വളരെ കൂടുതലായി കാണുന്നു ചില വിറ്റമിനുകളുടെ കുറവ് പ്രത്യേകിച്ച് വിറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് വിറ്റമിനുകളായ ബയോട്ടിൻ റൈബോഫ്ലാവിൻ എന്നിവയുടെ കുറവുള്ളവർക്കും താരൻ നന്നായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇനി താരൻ അകറ്റാനുള്ള എളുപ്പത്തിലുള്ള കുറച്ച് മാർഗങ്ങൾ തലയിലെ എണ്ണമയം നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യണം എണ്ണ തേക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എണ്ണ തേച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷാംപൂ വീര്യം കുറഞ്ഞ ഷാംപൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന താളിയോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ആ എണ്ണമയം നീക്കം ചെയ്ത് കളയേണ്ടതാണ് ഇനി ചെറുനാരങ്ങ നീരും തൈരും ഇത് നമ്മുടെ തലയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന തരം കറ്റാർ വഴയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പരത്തി താളിയോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അത് കഴുകി കളയുന്നതും നല്ലതാണ് കുറച്ചു നേരം തലയോട്ടിയിൽ ഈ ചെറുനാരങ്ങ നീര് തൈരും ചേർത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് കഴുകിക്കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ മാത്രം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ തൈരിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് തലയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇനി കറ്റാർ വാഴയുടെ നീര് നമ്മളെ കറ്റാർ വാഴ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കറ്റാർ വാഴയുടെ നീര് നമ്മുടെ തലയിൽ തേച്ചിട്ട് മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴുകിക്കളയുക ഇതും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് വേപ്പിന്റെ നീരും വെളിച്ചെണ്ണയും വേപ്പ് നീരും വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് തലയിൽ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് അത് കഴുകി കളയുക ഇതും താരനുള്ള വളരെ നല്ല ഒരു റെമഡിയാണ് ഇനി നെല്ലിക്ക ഉണക്ക നെല്ലിക്കയുടെ പൊടി തലയിൽ തേച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴുകി കളയുന്നതും താരൻ അകറ്റാൻ വളരെ ഉത്തമമാണ് പിന്നെ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ തലയിൽ തേച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴുകി കളയുന്നതും താരൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായകമാണ് ഇതൊക്കെ കൂടാതെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് ഇതിനായി ധാരാളം ഇലക്കറികളും ഫ്രൂ ഫ്രൂട്ട്സും നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് താരൻ മാറ്റാനും അതിലൂടെ മുടികൊഴിച്ചിൽ തടയാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ടാറ